ഹായ് ഹിറ്റ് എല്ലാവർക്കും സുഖം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ നമ്മൾ തുടങ്ങും നമ്മൾ നേരത്തെ നേരെ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകും ഒന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാറൊന്നുമില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് കുശലമൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് പോകാം എന്ത് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയാനുള്ളത് വെറുതെ തമാശ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ല കാരണം വീഡിയോ ഡ്യൂറേഷൻ എനിക്ക് നോക്കണം തമാശ ഒന്നും ഒരുപാട് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലൈവ് ടെസ്റ്റ് ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ പല ടീച്ചേഴ്സിനോടും പറഞ്ഞു ഈ ടി എ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബ്രില്ല്യൻ്റ് ആണ് കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പത്തിൽ പത്ത് കിട്ടി എല്ലാവരും ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ടെസ്റ്റിൽ പത്തിൽ പത്ത് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യമാണ് കാരണം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളത് പറയണം എനിക്ക് മുമ്പിൽ ലൈവായിട്ട് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യണമെന്നും സൂപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സല്യൂട്ട് ചെയ്തു വന്ന് അത്ര എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് അത്രയും എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് വന്ന് എക്സസൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് കഴിഞ്ഞ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഒക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങളത് പഠിക്കുന്നുണ്ടോന്ന് കാരണം വീഡിയോ ചെയ്തിടുവാണ് നിങ്ങളത് കാണുന്നു എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു പല ദിവസങ്ങളായിട്ട് നോട്ട് അയക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് ഇടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം അതിന് സാഹചര്യം നല്ല പറയേണ്ടത് ദൗർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടത് ഒരധ്യാപകൻ ക്ലാസ് എടുക്കണം അയാൾ തന്നെ മക്കളോട് എൻ്റെ പാര മക്കളുടെ പാരൻസിനോട് വിളിച്ച് പറയണം നോട്ട് അയപ്പിക്കാൻ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ദൗർഭാഗ്യപരമായ അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ പേര് ഓരോ ദിവസവും വൈകുന്നേരവും അനൗൺസ് ചെയ്യ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല കാര്യമാണ് അല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് അതിന് വഴി എനിക്ക് ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് പാരൻസ് പകൽ ജോലിക്കുമോ അപ്പം അവരോട് പറയണം എന്നോട് സാർ എനിക്ക് പറ്റില്ല അത് എല്ലാ ദിവസവും ചിലപ്പം ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും സാറിനോട് പറയേണ്ടതെന്നല്ല ഏത് ദിവസം മാച്ചിൻ്റെ സെഷൻ ഇടുന്നു അത് ആ ദിവസം ആ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് എന്നോട് പറയണം സാർ ഇന്ന് എനിക്ക് ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ വൈകാതെ നോട്ട് അയക്കാം അതാണ് എൻ്റെ ഒരു മര്യാദ ഇത് കുട്ടികളോട് എൻ്റെ നാവിൻ്റെ തുമ്പത്തുണ്ട് പേരുകൾ ഞാൻ പക്ഷെ പറയുന്നതല്ല കാരണം അത് എൻ്റെ പോളിസി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ഓക്കെ ആ കുട്ടികളുടെ പാരൻറ്റിനോട് വിളിച്ച് പറയണം അച്ഛനോട് രാത്രി വിളിച്ച് പറയണം പിറ്റേ ദിവസം നോട്ട് അയക്കാൻ അതൊക്കെ ഭയങ്കര വിഷമമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊരു അധ്യാപകനല്ല ഞാൻ പോയാൽ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും പിന്നെ നിങ്ങളെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ കൂടി ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിച്ച് വിളിച്ച് പറയുക ചെയ്യുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ എട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സീനിയേഴ്സിൻ്റെ റിസൾട്ടൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ അതിന് ഗഹനമായി പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നന്നായി പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് മാച്ചിൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി എബോ അഞ്ചാറ് കുട്ടികൾക്കുണ്ട് പക്ഷേ തീരെ പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് തീരെ മാർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം മാച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്ക് ഇല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ പഠിച്ചെങ്കിലല്ലേ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എക്സെപ്ഷൻ പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി മാച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നന്നായി ഞാൻ ഈ നന്നായി എന്ന് പറയുമ്പം സ്ട്രോങ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ പേര് ഞാൻ പറയും മാളവിക അനുവിന്ദ ശിവപ്രിയ ആയുഷ് അലൻറ്റീന അഞ്ച് പേരായി പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികളും കൂടെ ഉണ്ട് അവരുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു സ്ട്രോങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെരി സ്ട്രോങ് പ്രിപ്പറേഷൻ മാച്ചിൽ അവർ വേറെ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പത്ത് മടങ്ങ് സമയം അവർ മാച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മാച്ചിന് നയൻറ്റി ടു എബോ കിട്ടി അതാണ് അപ്പോൾ അവരെന്താണ് അവർ അവർ നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ലേണേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അവരങ്ങനെ മാർക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ പഠിച്ചെങ്കിലേ കിട്ടുകയുള്ളൂ മാർക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഓ അത്രയും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് മേലെ മതി അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവ് അല്ല എയ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റേജിന് മുകളിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ വേണം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് ഒന്ന് റിസൾട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നിങ്ങ
questions also and today we will wind up this exercise okay now it is a time to read question number 15 i have a total of 300 in coins of denominations 1 rupees 2 rupees and 5 rupees the number of 2 rupees coin is 3 times the number of 5 rupees coins the total number of coins is 160 how many coins of each denomination are with me so this is the question let me explain the question i have a total of 300 rupees that means in my pays i have a total of 300 rupees 300 rupees is there in my pays with the denomination 1 rupees 2 rupees and 5 rupees ee 300 rupa ende kayil pays undu nu parayum aa 300 rupa enginiyanu vannathu 1 rupa ende coinum 2 rupa ende coinum 5 rupa ende coinugalokka koodiittaanu 300 rupa allege ningal nikku ningalku oru oru you know oru savings undu nu vicharikka oru box il ningal eppolum paisa idu appo adu motham ningal endengil oru kaaryathinu vendiittu oru baat medikkano endengil oru endengil oru kaaryam medikkan vendiittu ubeyikkunu nu vicharikka oru shuttle baat medikkano endengil nu vicharikka appo ningal aa oru sam ellam kode enni nokku 300 rupaya vannu 300 rupaya vannad enginaanu adil oru rupa ende coin undayirunnu rendu rupa ende coin undayirunnu anju rupa ende coin maath ee moonu category il maathrana coin ullu ellam kode add idu appo 300 rupaya kitti understood so I have figurized the situation. Total 300 rupees is there in that box. Okay. It's a savings box, saving box. And in that 300 rupees is there. And how you got 300 rupees? There exists 1 rupees coin. There exists 2 rupees coin. There exists 5 rupees coin. When you add this all 1 rupees, 2 rupees, 5 rupees coin, we will get 300 rupees. You may understood. And uh, read the next line. Okay. The number of Two coins. So, अपन निगलो जो पराई मतलब ना कोराय वरी रुपए ने नोट तुट्टे गलन डाव, कोराय रंडी रुपए ने तुट्टे गलन डाव, कोराय अंजी रुपए ने तुट्टे गलन डाव, अंगने एल्ला गोड़ कोटम बने ले मुन्नो रुपए आउट लोके। अपन एत्रा वरी रुपए ने नो तुट्टे गलन डायरने, एत्रा रंडी रुपए ने कोइंस डायरने, एत्रा फाइ 3 times the number of 5 rupees coin. Now, what is the number of 2 rupees coins? The number of 2 rupees coins. Now, what is the number of 2 rupees coins? What is the number of 2 rupees coins? What is the number of 3 times? That is the number of 2 rupees coins. What is the number of 3 times? That is the number of 3 times. What is the number of 3 times? For example, suppose, I am going to consider the number of Number of 5 rupees coins be x. For the time being, let me consider the number of 5 rupees coin as x. No, Chanda, and Yamar and Anjiru and the Kora to Tilan down, Dandru and the Kora to Tilan down, or you and the Kora to Tilan down. On the question parin and then question parin and then the number of 2 rupees coin, the chat, Dandru and the coinical denna, Dandru and the coinical denna in the Varina, Anjiru and the coinical denna in the moon of Varangana. Upon Yan and the two Anjiru and the exu coin in the area. Anjiru and the exena. X itu lapan patah awam, patah koi ni dalam, jadi lapan, ini baru koi ni dalam, anjiru ni, jadi lapan empat koi ni dalam. Jangan generally X ni tu, number, ada itu five rupees koi ni pendek tu, terang nunda, X ni terang nunda, X terang, nama kita relax terang nunda. Apa, rentu ribu koi ni apa terang nunda? X, anjiru ribu koi ni terang nunda, ada ini tiga orang yang ada rentu ribu koi ni dalam. Anjiru ribu ini koi ni terang nunda, ini kalau X terang nunda, ni kau mana salah? Anjiru ribu ini koi ni patah nunda, tu barang patah nunda ni jari kya. Ada ada eksen sahaja, apa patah ini. Anjuru ini ada koin, iri badan orang negel eksen itu bayar, nama kita iri badan itu itu. Apa nama kita iri badan patah, atau nama kita arah ini lalu. Orang generally nama kita itu anjuru ini, entar koin ini itu eksen nama ini itu. Anjuru ini entar nama orang, ada ini tiga orang yang ada dua iri badan koin sendiri nama. Anjuru ini koin sahaja orang ini kalau eks, apa ini tiga orang yang entar dua orang dua iri badan koin. That means number of two rupees coins will be Three times the number of five rupees coin. Number of five rupees co coins we have considered it as x. So three times of x is nothing but three x. So number of two rupees coin will be what three x. If you consider the number of five rupees coin as x, number of two rupees coins you can consider it as three x because uh, it is given that number of two rupees coin is three times the number of five rupees coin. We have considered the number of five rupees coin as x, so obviously it will be three x. Okay. Now, now, any. 
നമ്പർ ഓഫ് വൺ റുപ്പീസ് കോയിൻസിനെ പറ്റി ഇത് രണ്ടുമായിട്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലൊരു ഐഡി കിട്ടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണിത് ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഇത് എക്സ് ആയെങ്കിൽ ഇത് ത്രീ എക്സ് ഈ നമ്പർ ഓഫ് വൺ റുപ്പീസ് കോയിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ക്വസ്റ്റിനും ഉണ്ടോ ഇല്ല നമ്പർ ഓഫ് വൺ റുപ്പീസ് കോയിൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ഐഡി ഉണ്ടാക്കണം പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൻ ഈസ് വൺ സിക്സ്റ്റി വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദാറ്റ് ഈ കോയിനുകളുടെ എണ്ണ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും വൺ സിക്സ്റ്റി കിട്ടുമെന്ന് എന്ത് കോയിനുകളുടെ എണ്ണ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി കിട്ടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അഞ്ച് രൂപേൻ്റെ എത്ര കോയിനുണ്ടോ രണ്ട് രൂപേൻ്റെ എത്ര കോയിനുണ്ടോ ഒരു രൂപേൻ്റെ എത്ര കോയിനുണ്ടോ അങ്ങനെ മൊത്തം എണ്ണങ്ങൾ അതായത് എല്ലാ കോയിനുകളുടെ എണ്ണവും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അറുപത് കോയിനുണ്ടാവുമെന്ന് അതായത് ഒരു രൂപ കോയിൻസിൻ്റെ എണ്ണവും ഒരു രൂപേൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇത്ര കോയിൻസ് ഉണ്ടാവാം രണ്ട് രൂപേൻ്റെ ഒരു ഇത്ര കോയിൻസ് ഉണ്ടാവും അഞ്ച് രൂപേൻ്റെ ഇത്ര അതിൻ്റെ എണ്ണങ്ങളില്ലേ എണ്ണങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടോ ഓരോന്നും അതിൻ്റെ എണ്ണങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടുന്നു നൂറ്റി അറുപത് കിട്ടും വൺ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആ നൂറ്റി അറുപത് കോയിനിൽ എക്സ് എണ്ണം എന്ത് കോയിൻസാണ് അഞ്ച് രൂപേൻ്റെ കോയിൻസ് മൂന്ന് എക്സ് എണ്ണം എന്ത് കോയിൻസാണ് രണ്ട് രൂപേൻ്റെ കോയിൻസ് അപ്പം നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് ഇത് രണ്ടും സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കില്ലേ ഒരു രൂപ കോയിൻസിൻ്റെ എണ്ണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം എത്ര ഞാൻ വിശദമായി പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കില്ല ഇപ്പം തന്നെ പലരുടെയും മുഖം അയ്യോ സാർ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്നായി പോയി നോക്ക് സപ്പോസ് പറയട്ടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം എത്ര ഇപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു രൂപേൻ്റെ കോയിൻ രണ്ട് രൂപേൻ്റെ കോയിൻ അഞ്ച് രൂപേൻ്റെ കോയിൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആട്ടോ ഇത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഫോർ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇതൊരു മുപ്പത് എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതൊരു അമ്പത് എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് അഞ്ച് രൂപേൻ്റെ കോയിൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് മുപ്പത് എണ്ണം രണ്ട് രൂപേൻ്റെ കോയിൻ എത്ര ഉണ്ട് അമ്പത് എണ്ണം അപ്പോൾ ഒരു രൂപേൻ്റെ കോയിൻ എത്ര ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ചോദ്യം മൊത്തം എത്ര കോയിൻ ഉണ്ടെന്ന് ആ ക്വസ്റ്റിനി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് കോയിൻ മൊത്തം ഉണ്ട് മൊത്തം എല്ലാത്തിൻ്റെയും കോയിനുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപത് അതിൽ മുപ്പത് അഞ്ച് രൂപേൻ്റെ കോയിനും അമ്പത് രണ്ട് രൂപേൻ്റെ കോയിനാണ് അതായത് അമ്പത് മുപ്പത് എത്ര എൺപത് എൺപത് കോയിൻ അഞ്ചും രണ്ടും ആയിട്ടായി ബാക്കി നൂറ്റി അറുപതിൽ ഇനി എത്ര ഉണ്ട് എൺപതും കൂടി ഇല്ല ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി എൺപത് കോയിൻ ഒരു രൂപേൻ്റെ ആയിരിക്കില്ലേ മനസ്സിലായില്ല ഒന്നും കൂടെ പറയാം അഞ്ച് രൂപേൻ്റെ ഒരു അമ്പത് കോയിൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം രണ്ട് രൂപേൻ്റെ ഒരു നൂറ് കോയിൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ബാക്കി ഇനി എത്ര കോയിൻ ഒരു രൂപേൻ്റെ ഉണ്ടാവും മൊത്തം എത്ര കോയിൻ ഉണ്ട് നൂറ്റി അറുപത് അതിൽ നൂറ് രണ്ടും അമ്പത് അഞ്ചും ആ അപ്പം നൂറും അമ്പത് നൂറ്റമ്പത് ഇനി ബാക്കി എത്ര കോയിൻ ഉണ്ട് പത്ത് കോയിൻ നൂറ്റി അറുപതിൽ ഇനി പത്തല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ നൂറ്റമ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി പത്ത് അപ്പോൾ പത്ത് കോയിൻ എത്രയാണ് ഒരു രൂപേൻ്റെ അപ്പം എന്താ എന്താ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പത്ത് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് നൂറും അമ്പതും സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അല്ലേ അല്ലേ അല്ല അല്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഐഡിയ ഉണ്ട് ഈ നൂറും അമ്പതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പത്തല്ലേ കിട്ടുക അല്ലേ രണ്ട് രണ്ട് രൂപേൻ്റെ എത്ര കോയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നൂറ് അഞ്ച് രൂപേൻ്റെ എത്ര കോയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്പത് നൂറും അമ്പതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എത്ര നൂറ്റമ്പത് ആ നൂറ്റമ്പത് എന്തിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നൂറ്ററുപത് അതായത് നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് ഈ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ നൂറ്റമ്പത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ പത്തെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ആ ഐഡിയ നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം സോ ടോട്ടൽ ഹൗ മെനി കോയിൻസ് ആർ ദർ വൺ സിക്സ്റ്റി സോ വി ആർ സപ്പോസ് ടു സബ്ട്രാക്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്ന് എന്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ ഒരു രൂപേൻ്റെ കോയിൻസിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടും ഒരു രൂപേൻ്റെ കോയിൻസിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടാൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ഈ വൺ സിക്സ്റ്റി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ക്വസ്റ്റിന് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൻസ് എത്രയാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ആ വൺ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്ന് എന്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് വൺ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്ന് വൺ ഫിഫ്റ്റി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി എങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത സാധനമാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പം ഇവിടെ വൺ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്ന് എന്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യ
here you are supposed to write like this number of one rupees coins okay you can draw this kind of a figure in the notebook then it will be clear okay and at right side by using pencil you can write this for better understanding you how to write this then only you will get understood okay okay are you following me yes ningalkku ini ipo idokka manasilaavan vendi pencil kondu edunna solution part il verunna alla ningala notebook il maatram manasilaavan vendi edhi vekka ningalkku idinte right side il evadilum appo edhumba ningalkku venamengil idella note cheyya idu kittanamengil 160 minus idinte rendu samadakku ne edhi vekka adanu angane aanu padikana kutikal cheyya okay and let me tell you one thing so it means that number of 1 rupees coin with me is 160 minus 4x number of 2 rupees coin with me is now 3x number of 5 rupees coin with me is x you may understood okay then i am going to calculate the total amount idinde manasilayile 1 rupees at 1 rupees at etra thuttukal etra coins unda ende eduth 160 minus 4x 2 rupees at etra coins unda ende eduth 3x 5 rupees at etra coins unda x ivada 1 rupees at 10 um 2 rupees at 100 annam 5 rupees at 50 annam nu parayna pole here number of 5 rupees coin is x here number of 2 rupees coin is 3x you may understood and now it is the time to calculate the total amount the total amount with me i am going to calculate the total amount with me to form an equation how we can calculate the total amount how we will get the total amount can you say that engine nammal total amount ee 300 rupees nu aanu total amount nu question ee parnjittunde suppose enikku total amount ariyilla 300 aanu enikku ariyilla nu vicharikka suppose appo engine irikkum total amount kandupidikka idinte ullil idu adayade idinte ullil 300 rupees nu enikku ariyilla total amount ende eduthu unde pakshe enikku ariyilla nu vicharikka engile namukku equation form cheyan pattullo ariyilla appo engine total amount kandupidikka ഒരു രൂപേൻ്റെ എത്ര കോയിൻസ് ഉണ്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫോർ എക്സ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു രൂപേൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ട് രൂപേൻ്റെ മൊത്തം ഒരു രൂപേൻ്റെ കോയിൻ മൊത്തം എത്ര ടോട്ടൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് വിൽ ബി വാട്ട് ടോട്ടൽ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഓഫ് വൺ റുപ്പീസ് കോയിൻസ് പ്ലസ് ടോട്ടൽ ഓഫ് ടു റുപ്പീസ് കോയിൻസ് പ്ലസ് ടോട്ടൽ ഓഫ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് കോയിൻസ് വിൽ ഗീവ് യു ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഹൗ യു ക്യാൻ കാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് വൺ റുപ്പീസ് കോയിൻ ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ടു റുപ്പീസ് കോയിൻ ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് കോയിൻ ആൻഡ് ആഡ് ഓൾ ദ തിങ്സ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ സം ഹൗ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് വൺ റുപ്പീസ് കോയിൻ ഹൗ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് വൺ റുപ്പീസ് കോയിൻസ് ഒരു രൂപേൻ്റെ മൊത്തം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു രൂപേൻ്റെ എത്ര കോയിൻ ഉണ്ട് നോക്കുക അതിന് വൺ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാഹരണത്തിന് നോക്കാം ഒരു രൂപേൻ്റെ പത്ത് കോയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം എത്ര രൂപ ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ പത്ത് പത്ത് രൂപ ഉണ്ട് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഒരു രൂപേൻ്റെ പത്ത് കോയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം എത്ര രൂപ ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ പത്ത് രൂപ അതെങ്ങനെ കിട്ടിയ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ വിൽ ഗീവ് ദ ടോട്ടൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് വൺ റുപ്പീസ് കോയിൻ സോ ദിസ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് വൺ റുപ്പീസ് കോയിൻ ഹൗ മെനി വൺ റുപ്പീസ് കോയിൻ ഈസ് വിത്ത് മീ 160 സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫോർ എക്സ് വൺ റുപ്പീസ് കോയിൻ ഈസ് വിത്ത് മീ സോ വൺ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വൺ റുപ്പീസ് കോയിൻ സോ വൺ ദിസ് വൺ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഏത് റുപ്പി ആണോ അത് വൺ റുപ്പി ആ വൺ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് വൺ റുപ്പീസ് കോയിൻ വിത്ത് മീ ഈസ് വൺ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫോർ എക്സ് വൺ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഇനി ടോട്ടൽ ഓഫ് ടു റുപ്പീസ് കോയിൻ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് ടൂവിൻ്റെ ടു റുപ്പീസിൻ്റെ പത്ത് കോയിൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ട് ഇരുപത് രൂപ എങ്ങനെയാണ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ടു റുപ്പീസ് കോയിൻ ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദിസ് ടു ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടു റുപ്പീസ് കോയിൻ ഹൗ മെനി നമ്പർ ഓഫ് കോയിൻ ടു റുപ്പീസ് കോയിൻ ഈസ് വിത്ത് മീ ത്രീ എക്സ് സോ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഹാ ഹൗ വിൽ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് കോയിൻ ദിസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് കോയിൻ ഹൗ മെനി നമ്പേഴ്സ് ആർ ദേ വിത്ത് മീ എക്സ് ഓക്കെ ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് യു ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് യു ദ total amount and see so total amount is equal to this and you know that total amount we know what is that total amount 300 so instead of this total amount can you replace 300 yes of course you may understood so total amount is equal to this means 300 is equal to this why because this is this is the this is the expression this is the expression for total amount and that total amount we know what is that 300 so this is
you may understood left side 300 as it is and 1 into 160 minus 4x is 160 minus 4x 2 into 3x is 6x 5 into x is 5x you may understood so it means 300 is equal to and let us add here the number is 160 just write that and let us add all the x time together uh, see in order to add uh, x times here all the times are with the x so now you just forget about x and add all the numbers before x so which is the number before x here minus 4 that is why we add all the x add x x is equal to 100 what is the number here minus 4 so that is minus 4 then this sign plus then this sign in front of x sorry this number in front of x that is what, what is that 6 then plus then here the number is in front of x is 5 that means num add all numbers first what is minus 4 plus 6 2 minus 4 plus 6 is 2 plus 2 plus 2 plus 5 is plus 7 so answer will be plus 7x you may understood so 300 is equal to 160 plus 7x so and now we what we can what i'm going to do is i'm going to take this 160 to left side and since this is plus 160 when i take to left side it become minus 160 so write 300 first then plus 160 to left side it become minus 160 is equal to what is remaining 7x what is 300 minus 160 140 140 is equal to 7x 140 is equal to 7x so we got that 140 is equal to 7x so we got 140 is equal to 7x so now it is a time to calculate x how i can calculate x just maintain x in the right side what is there in the left side 140 and take the 7 to left side since 7 is multiplied with x when you take to left side it becomes in the division part so x is equal to 140 by 7 isn't it so we got x is equal to 140 by 7 okay what is 140 by 7 how we can calculate we can cancel by 7 we can cancel by 7 in 7 how many 7 1 in 14 how many 7 2 then 0 that means x will be 20 once again explaining 140 by 7 is the question how i can cancel in 7 how many 7 1 in 14 how many 7 2 then this 0 just write up so answer will be 20 by 1 that means that is 20 value of x is 20 now what is the question actually how many coins of each denomination are with me that means what we have to calculate what is the number of 1 rupees coins with me and what is the number of 2 rupees coins with me and what is the number of 5 rupees coins with me that is the question actually okay. what was the number of 1 rupees coin with me the number of 1 rupees coin is 160 minus 4x number of 10, 2 rupees is 3x number of 5 rupees is x that means number of 1 rupees coin with me is 160 minus 4x and number of 2 rupees coin is 3x and number of uh, 5 rupees coin is x with me and now we got the value of x no so substitute here so number of 1 rupees coin is equal to 160 minus 4x so 160 minus 4 into we got the value of 4x is nothing but 4 into x so 160 minus 4x become 160 minus 4 into what is x x we got as 20 so so 160 minus what is 4 into 20 80 what is 160 minus 80 80 that means number of 1 rupees coin is 80 that means 80 number of 1 rupees coins are there that is just like that and what is the number of 2 rupees coin 3x what that is 3 is 3x is nothing but 3 into x that means 3 into 20 that is 60 60 numbers of coins are there and the number of 5 rupees coin is x itself and x is 20 so it is 20 that means number of 5 rupees coin with me is 20 Number of 2 rupees coin with me is 60 and number of 1 rupees coin with me is 80 in my savings. And this is the answer for the, answer for the question. See, question number 16 now. The organizers of an essay competition decides that a winner in the competition gets a prize of 100 
and a participant who does not win gets a prize of 25 the total prize money distributed is 3000 find the number of winners if the total number of part uh, participants is 63 you will see the question. You will see the question. We 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 and a participant who does not win, token Thomas are very than we do only letter reward, Idwat and Jiru Bodukum. Hang on a Thomas or competition are than Tidimanichu. Hang on a competition, Kainu, Jake and Alcazar, Nor Norubim, Thought Alke, Idwat and Jirubim. Other first price and okay, hundred and price a gata, only twenty five would do. Hang on a Sar Motta competition and a price distribution of Kaina Petra Ruba, Motta Sar Gurtu. Muir in Duba. Motte tre pair iron a competition participated the sixty three. Ipomans lio. Only would an simple fee. Okay. That means we are going to we are going to conduct SA competition. What? SA competition. Okay, I'm going, I'm drawing this for the better understanding. Okay. Actually, March is the solution is step by step. This step is the notebook. You can see the picture. You can see the picture. You can the picture. You can see the picture. You the picture. You can see 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 we have to find the number of winners. If the total number of participants is 63, then we have to participate in the program. We have to participate in the program. We have to participate in the We have to participate in the program. We the We this is the participants who, who, so, this is the first time that we have to win, 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 we have to Okay, that's why we have to do this. 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 We have given that the total number of participants is 63. You may understood. And the, here, actually, the question is to calculate the number of winners, but we don't know how many. Uh, winners are there and we don't know even how many lo losers are there so since the question is to calculate the number of winners i am going to let the number of winners as x any problem no i am going to take the number of winners as x numbers it can be 10 it can be 20 it can be 30 i don't know the number of winners who won the competition but i'm going to consider it as x numbers that means out of 63 now x numbers are there who won the competition you may understand then can you tell me the number of losers how i will get the number of losers suppose out of 63 10 members are there who won then what will be the number of losers 53 why because out of 63 if 10 won then 63 minus 10 will be 53. 53, they lose. Suppose out of 63, 20 members won the competition. Then what will be the number of losers? 63 minus 20 will give you the answer. What is that? 43. 43 lose. So that means whatever the numbers of winners, just subtract that number from 63, we will get the number of losers. You may understand that means if you consider the numbers of winners as X numbers, that means out of 63 X members who won the competition, then what will be the number of losers? 
just subtract that x from 63 just like that i subtracted 20 from 63 now here so just like that subtract x from 63 that means 63 minus x will be the number of losses you may understood okay and this is the thing and let me write in steps what what is the that means in, in this is the way of writing steps total number of participants what is the total number of participants 63 and we here the question is to calculate the find the number of winners so i'm going to since the number of winners is unknown here isn't it for unknown we are usually giving us x so just like that let the number of winners as x number of winners as x then can you tell me the number of loses what will be the number of loses how i will get the total number of loses subtract this x from 63 that is 63 minus x why i subtracted x from 63 because total participants are 63 out of 63 x members who won then what is the number of loses 63 minus x if you have any doubt sub, uh, if you if you feel any doubt you just think in your mind no don't try think in your mind that Suppose the number of winners is 10, then the number of losers will be 63 minus 10, that is 53. Just like that, the number of winners is x, then the number of losers will be 63 minus x. You may understand. Okay. And, you know, then, the amount for winners. What is the amount Thomas R is giving for winners? 100 rupees. And what is the amount he ready to give to losers? 25 rupees now i'm going to calculate the total amount he spent what i'm going to calculate i'm going to calculate the total amount he spent it is already given what is that 3000 rupees muayiram rupeeyana thomas sir idinu vendi chalavaake ennu endu question parnjittundu muayiram rupeeyana mottham distribution venditte idinu upayogichathu adu thannittunde pakshe suppose if it is not given how i can calculate the total amount in that way only we can form the equation that's why i'm doing like that how we can cal calculate the total amount he spent engine aayirikum idinu mottham thomas sir upayogicha thomas sir idinu motta etra chalavaake ennu engine kandupidikya etra rupa mottham price distribution venditte chalavaake ennu engine kandupidikya just for an example, I am explaining this. See, see for better understanding, suppose 10 members won and some 53 members lose. 10 members are going to lose. Total at the very end, 63. That's why 10 and 53 added because 10 plus 53 will give you 63. Total number of participants. So, how much amount he spent for the purpose for price distribution? How many uh, how many uh, members won the match, won the essay competition? 10 members won, isn't it? That means for each member, he is supposed to give 100 rupees. So, he, Thomas, are supposed to give 100 rupees to each one members in 10. So, how many members are there? 10. So, what is the total amount he must give to 10 members? 10 into 100. This 100 stands for the price amount and he has to give that 100 to 10 students because 10 won. So, 10 into 100. So that, that is the price he given for the winners. Then, what is the price he given for the uh, losers? 25. So, 25. How many losers are there? Uh, how many losers are there? 53. So 53 losers and I will have 25. Upper 53 alkar will 53 into 25. We will get the total amount he spent for this purpose. No? You may understood. Just like that, just like that, what I can do here? I am I am going to calculate the total amount he spent for this purpose. How I can calculate the total amount he spent for the he spent for the spa for this purpose in order to get the total amount he spent for the purpose we know that 100 rupees is uh, 100 rupees is the amount he is ready to give for the winners so 100 into how many winners are there how many winners are there here number of winners we consider it as x so 100 into x then 25 is the amount he is planned to give to losers 25 into how many losers are there here 
number of losses we consider it as 63 minus x so 25 into 63 minus x just give a bracket why because here two times came here the number of losses is 63 minus x since there exists two times just give a bracket you may understood okay and you know if you not understood let me explain once again ivada 63 le 10 peru jeichu 53 peru thottu appo engine sir ne amount kodukkanadu 10 perku 100 rupees 10 into 100 53 perku 25 jeichu 53 into 25 rendu kooda add idal kittuna amount aanu sir motha spend cheyidathu pakshe ivade angane kyaano number adu example vendi eduthu ivade etra pera winners x appo 100 into x he must give for winners and how many failures are there 63 minus x failures 63 minus x failures are there so 63 minus x into 20 25 because for each failures uh, he must give 25 and while when he add both he will get the total amount and when he add these two these two things he will the, get the total amount is equal to this plus this this plus this will give you the total amount the total amount is given what is that 3000 so 3000 stands for the total amount so 3000 will be this because this this is nothing but the total amount and that total amount is given as 3000 that means this is total amount that is equal to 3000 you may understood okay and this is what is your equation let us solve this equation what is 100 into x 100x plus and you know here 25 into in bracket 63 minus x and here we are supposed to use distributive property you know you know what is that you know 2 into 3 minus 6 how i can do 2 into 3 minus 6 by using distributive property it means you, you have to uh, uh, use this 2 for 3 and this 2 for 6 because 2 is common for 3 and 6 because 2 lies in outside of the bracket so 2 is common for 3 and 6 so first you have to multiply this 2 with 3 that is 2 into 3 2 into 3 then this sign as it is then 2 into 6 2 into 6 this is the method just like that here 25 into 63 minus x become 25 into 63 first then minus then 25 into x that is 25 x is equal to 3000 just like this Okay, and it becomes hundred x plus what is twenty five into sixty three? Let us multiply sixty three into twenty five. It is so we got one five seven five. Minus twenty five x as it is is equal to three thousand. Okay, so let us uh, consider the x times. Let us consider all x times together. Let us consider all x times together. Okay, so here it is hundred x. Then here it is twenty five x. Hundred x, not twenty five x. Minus twenty five x. So what is hundred x minus twenty five x? What is hundred? Minus twenty five. What is hundred minus twenty five? Hundred minus twenty five is seventy five. Send it. Yes. So seventy five x. So hundred x minus twenty five x will be twenty seventy five x. How? Because hundred x minus twenty five x. No. Just like that. Hundred manju minus twenty five manju. Seventy five manju. Seventy five x plus one five seven five is equal to three thousand. You may understood. So we got this expression seventy five x plus one five seven five zero three thousand. Then what will be seventy five x? Maintain seventy five x in the left side. We uh, take this plus one five seven five to right side. So it become right side is three thousand. And when you take this plus one five seven five to right side, it become minus one five seven five. You may understood. So it become seventy five x is equal to what is that? Three thousand min uh, minus one thousand five hundred and seventy five. And we got it as one thousand four hundred and twenty-five. So what will be x? Since seventy-five is multiplied with x, when you take to that seventy-five to right side, that become one four two five divided by seventy-five. You may understand the reason. And let us divide one four one four two five divided by seventy-five. Okay. And you know uh, <coughs> how I can simplify? Many methods are there. Uh, since both numbers, numerator and denominator, ends with five, we can easily cancel with five. So. 
since numerator and denominator ends with 5, let us simplify with 5 because 5 is a common factor. So in 75, how many 5s are there? In order to get that, in 7, how many 5s are there? 1, 5s are 5. Remainder 6, 7. So 2. 2 and 5 become 25. In 25, how many 5s are there? 5 5s are 25. You may understand. Then in 1, there is no 5. So just take 14. In 14, how many 5s are there? 2 5s are 10. Remainder is 4. Because actually the number was 14. 2 5s are 10. Then 11, 12, 13, 14. 4. 4 and 2 become 42. 42, how many 5s are there? 8 5s are 40. Remainder 41, 42. 2. Actually, we are supposed to get 42. We got 40. 8 fives are 40. So 41, 42. 2 and 5, 5 become 25. In 25, how many fives are there? 5, 5, 25. And then we can again cancel by the 5. In 15, how many fives are there? 3. In 28, how many fives are there? 5, fives are 25. Remainder 26, 27, 28. 3. 3 and 5 become 35. In 35, how many fives are there? 7. So 57 by 3. So we can redu uh, reduce by 3. In how many? In 3, how many 3s are there? 1. In 5, how many 3s are there? 1. Remainder, 4, 5. 1, 3s are 3 now. So 4, 5, 2. 2 and 7 become 27. 27, how many 3s are there? 9. So answer will be 19 by 1. The final answer will be 19. You may understood. And we got the value of x as 19. What we are supposed to calculate? We are supposed to calculate the number of winnies. Then what will be the number of winnies? Number of winnies. What will be the number of winnies? We consider the number of winnies as we consider the number of number of number of winners as x. So number of winners is nothing but x. X we got as 19. So that means number of winners will be what 19. So you may understood both question and I did my level bust and I think you followed. And please practice the question well and do thorough. Thorough means very thorough preparation you have to do. And only after practicing this question, only after learning this question, practice this question twice. And only after that you can go for preparation of tomorrow's exam. Okay. Thank you.